India scrambles to contain fallout over insulting comments about Islam. Indian products were soon taken off shelves in Persian Gulf after a high-ranking Muslim cleric called for boycott. Modi ne bade Muslim nations naal chenge diplomatic relation banaye hoye si Saudi Arabia aur Iran naal bhi. Par hun jo Indian Muslim minority naale kar rahe na idhi vaja karke ye jada hai kafi criticism da shikar hai. Now he feels compelled to act because he realizes the damage abroad could be extensive when it comes to foreign policy the stakes are high bakiyan nu keh reha hoye ga sab ka saath sab ka vikas te apne nu hidayat hundi hai vi eh musalmana to aa industry vi kholo oh vi kholo modi ta khud hi ag de shole laan karke ta pradhan mantri bane hor hindu hirde samrat ne koi hinduan di garibi dur kar ditti ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਹਮੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੜੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਯੋਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ 2014 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਜਿਨੇ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਓਆਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਨ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਮਬੈਸਟਰਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮਾਲਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੈਲਫਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਟ ਰਾਈਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਫ ਸੀ ਉਸ ਉਥੋਂ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਪਲਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੇ ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਚਲੋ ਕੱਟੋ ਕੱਟ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੋ
ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਈਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਰ ਸੂਨ ਟੇਕਨ ਆਫ ਸ਼ੈਲਵਸ ਇਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਆਫਟਰ ਅ ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੁਸਲਮ ਕਲੈਰਿਕ ਕਾਰਡ ਫਾਰ ਬਾਈਕਾਟਸ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਐਂਗਰ ਐਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਬਿਗੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਅਰੇਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਵਿੱਟਰ ਥ੍ਰੀ ਮੁਸਲਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਤਰ ਕੁਵੇਤ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਸਮਨਡ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਨਾ ਕਿਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਨ ਮੋਦੀ ਸੀਕਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਰਿਮੇਨਸ ਡੈਫਨਿਟਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾਓ ਹੀ ਫੀਲਸ ਕੰਪੈਲਡ ਟੂ ਐਕਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਅਬਰੋਡ ਕੁਡ ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਟੇਕਸ ਆਰ ਹਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਬਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਚ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜਕਾਟ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਨੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੰਡਕਟ ਬਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਹੈਵ ਐਮਬੈਰਸਡ ਇੰਡੀਆ ਸੇਜ਼ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਮਬੈਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਔਨ ਜੂਨ 3rd ਦ ਕਮੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਸਪਾਰਕਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਕਾਨਪੁਰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਕਾਜ਼ਡ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕੰਟਰੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਵਾਇਡਡ ਇਫ ਸਮ ਆਫ ਦ ਟੀਵੀ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈਡ ਬੀਨ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ
ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਵਰ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਵਰ ਜਸਟ ਇੰਚੀਜ਼ ਅਵੇ ਫਰਮ ਥੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਗੀਅਰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਦਾਰ ਉਹੀ ਫਲਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 2000 ਬਿਸ਼ਕ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 6 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿਕ ਦੋ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡੀਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਕਿ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਝੂਠੇ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਈਸਾਈ ਹੈ ਖੁਦ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਬਰਨਡ ਬਾਈ ਗਲਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਿਲ ਮੋਦੀ ਵਰਕ ਟੂ ਡਾਊਸ ਦਾ ਹੇਟ ਫੈਂਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਰਬੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਲਾਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਐਂਬਰਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਇਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਔਰ ਆਇਲ ਬੰਦ ਤੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਾਂਗ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦਬਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਔਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਫੜਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਲੇ ਨੇ ਬ੍